வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்டாம்ப் சைஸ் ஃபோட்டோ எப்படி மேக்ஸி சைஸில் ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட சேர்த்து அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கூடவே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ நம்ம வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களோட ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் காப்பி பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் என் கொடுத்துட்டுங்க கொடுத்தோன்னே இதில் சென்டிமீட்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ சென்டிமீட்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வித்து கொடுங்க ஹைட்டு த்ரீ கொடுத்துருங்க இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரிசர்வேஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த நம்பர் பார்த்துங்க என்ன வச்சுருக்கோன்னா அதே வைங்க வச்சுட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ நீங்கள் காப்பி பண்ண ஃபோட்டோவை இதில் பேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபோட்டோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபோட்டோவை வச்சுக்கோங்க ஸோ இது டபுள் லேயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லேயராக மாற்றுறக்கு என்ன சொன்னேன் போன வீடியோவில் கண்ட்ரோல் ஈ சொன்னேன் ஸோ இந்த ஐக்கேன் வந்து கிளிக் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் ஒரே லேயராக மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த ஐக்கேன் கிளிக் பண்ணாமல் இருந்தால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஈ கொடுங்க ஒரே லேயராக மாறிடும் இப்போ இதை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிரும் கண்ட்ரோல் ஏ மறந்துடாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு உங்களோட எடிட்டில் போங்க அதில் டிஃபைன் பேட்டர்ன் அது கொடுங்க இதில் உங்களோட நேம் இப்போ நான் ஸ்டாம்ப் சைஸ் கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஃபைல் கண்ட்ரோல் என்ன கொடுத்து நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுங்க இதில் இன்ச்சஸ் வைங்க இப்போ இதில் ஆறுக்கு நாலு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நாலுக்கு ஆறு கிளிக் பண்ணிட்டேன் இதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரிசர்வேஷன் வைக்கிறது ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன ரிசர்வேஷன் வைக்கிறீங்களோ அதே ரிசர்வேஷன் இங்கேயும் வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதே சேம் சைஸ் கிடைக்கும் இல்லைனா சைஸ் மாறி போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி சைஸை நீங்கள் கொடுத்துடணும் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன சைஸுக்கு வைக்கிறீங்களோ அதே சைஸு இங்கே ஃபிட் ஆகும் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ இதில் லேண்ட்ஸ்கேப் மாத்திரம் இமேஜில் போங்க இமேஜ் ரொட்டேஷன் போங்க அதில் சிடபிள்யூ இல்லை சி ரெண்டில் எது வேணால் கொடுத்துக்கணும் இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டேன் செலக்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ எடிட்டில் போங்க ஃபில்லில் போயிட்டு பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத கொடுங்க இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக என்ன இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அது லாஸ்ட்டாக வந்துடும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓகே பண்ணிக்கோங்க சாரி நண்பர்களே ஒன்று மறந்துட்டோம் ஸோ நம்ம ஃபிட் பண்ணதில் கொஞ்சம் ஒயிட் வைக்க சொன்னாங்க சொல்ல பார்த்தீங்களா அந்த ஒயிட் இதில் பார்க்கிறீங்க இப்போ டபுள் லேயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டோண்ட்டு கிராப் கொடுத்துங்க இப்போ லைட்டாக ஒயிட் வைக்கிறோம் ஒயிட் வச்சிட்டோமா அவ்வளோதான் அப்படியே ஒரு என்ட்ரி கொடுங்க இப்போ இதில் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க இப்போ போயிட்டு டிஃபைன் பேட்டர்ன் கொடுங்க இதில் உங்களோட நேம் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க இந்த நாலு கார் சைஸில் இதில் ஃபேட் பண்ணு இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோம்னா இது செலக்ட் ஆகிருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ இமேஜ் எடிட்டில் போங்க எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண அதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட்னா ஸ்விஃப்ட்டு எஃப்ஐ இப்போ நான் ஸ்விஃப்ட்டு எஃப்ஐ அமைக்கிறேன் ஓப்பன் ஆகிரும் பாருங்க ஸோ வந்துருச்சா ஸ்விஃப்ட் எஃப்ஐ அமைக்கிட்டோன்னா இதில் பேட் அமுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ணால் லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் நார்மலாக சுற்றி வந்து ஒயிட் வந்துருச்சா இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கட்டான இமேஜை நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன சொன்னேன் ரெக்டாங்கிள் போயிட்டு இந்த இமேஜ் எல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுங்க இப்போ இதில் ஒயிட்டு மாற்றிக்கிங்க டெலிட் கொடுக்கும் போது ஒயிட்டு மாற்றிக்கணும் அப்போ தான் ஒயிட்டு வரும் இல்லைனா மாறியாது ஸோ கொடுத்து டெலிட் பண்ணணும்னா இப்போ அதை சென்டராக வைக்கிறோம் இப்போ கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகிற ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு சென்டராக இப்போ இந்த இமேஜை நம்ம கொண்டு வரோம் ஸோ இப்போ சென்டராக மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சென்டராக மாறிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்க
ஸோ அது கலர்லாம் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிற அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஸ்டாம்ப் மேக்ஸி ஸோ சேவ் பண்ணிட்டோமா இப்போ வாங்க வெளில போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இந்த மேக்ஸிலாம் முன்னாடி நாலு ஃபோட்டோ தான் எட்டு ஃபோட்டோ வந்திருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்டாம்ப் சைஸு சாரி பதினஞ்சு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு ஸ்டாம்ப் சைஸ் வந்து வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாம்ப் சைஸ் மேக்ஸில் செட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கம்மியான ரேட்டில் வந்து ப்ரிண்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்களே செட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட வீட்லேயோ இல்லை கம்பெனியோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல்